हेलो स्टूडेंट्स हाउ यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज दिस इज योर आई टी टीचर मिसिस प्रीति मलिक वेलकम यू टू माई क्लास एज यू ऑल नो दैट वी वर डूइंग इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड यर स्टडी वी हैव स्टार्टेड आवर यूनिट नंबर फाइव दैट इज ग्रीन स्किल्स एंड वी हैव डिस्कस अबाउट वाट इज इन्वायरमेंट वाट आर ग्रीन स्किल्स एंड वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट हाउ कैन वी अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट Today we will start with our session number second, which is our role in sustainable development. Sustainable development में हमारा role क्या हो सकता है हम कैसे contribute कर सकते हैं Increasing population and development has lead to increase in consumption of the natural resources. जैसे जैसे population है जनसंख्या वो बढ़ती जा रही है उसी तरह से जो हम consume करते हैं natural resources को वो भी develop हो रहा है वो भी increase होता जा रहा है The more the population, the more food, energy and water we need. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमें भोजन एनर्जी और वाटर की जरूरत पड़ेगी पानी की जरूरत पड़ेगी वेन वी ग्रो मोर क्रॉप्स द सोइल्स न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम एंड स्लोली द सोइल बिकम अनयूजेबल अगर हम पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हम फसलें ज़्यादा उगाएंगे तो उससे क्या होगा मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएंगे और धीरे धीरे मिट्टी क्या हो जाएगी जमीन है वो अनयूजेबल हो जाएगी सिमिलरली इफ वी कंटिन्यू टू यूज फोजाइल फ्यूल सच एज ऑयल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस वेरी सून वी विल रन आउट ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज इसी तरह से अगर हम लगातार जो फोजाइल ऑयल होता है जैसे कि कोयला है ऑयल है नेचुरल गैसेस हैं अगर हम उनका भी इस तरह से यूज करते जाएंगे तो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी हमारे लिए यूज करने के लिए बचेंगी ही नहीं नेचुरल रिसोर्सेज वी यूज सो मैनी रिसोर्सेज फ्रॉम नेचर बट वट वी गिव बैक टू नेचर हम बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जो नेचर से हमें मिलती हैं उनको यूज करते हैं लेकिन क्या हम हमारी प्रकृति को नेचर को कुछ देते हैं कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ फैक्ट्रीज गिव आउट स्मोक दैट पोल्यूट द एयर फैक्ट्रीज के से क्या होता है धुआं निकलता है जिससे जो हवा है वो पोल्यूटेड होती जा रही है गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम होम्स इज डम्प्ड इन टू लैंड फिल्स जो भी गार्बेज है कूड़ा है वो घरों से जो इकट्ठा किया जाता है उसे डम्प कर दिया जाता है गड्ढों में और वो ओपन रहता है अनट्रीटेड गार्बेज कैन लीड टू डिजीज एंड अनहेल्दी इन्वायरमेंट अगर हम जो गार्बेज है उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं अच्छे से उसका डिस्पोज नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा बीमारियां फैलेंगी और अनहेल्दी वातावरण है इन्वायरमेंट है, है वो क्रिएट हो जाएगा सीवेज फ्रॉम द सिटीज डम्प्ड इनटू द सीज एंड लेक मेकिंग इट अनसेफ फॉर मेरीन लाइफ जो सीवेज का पानी होता है सिटीज का होता है उसे डम्प कर दिया जाता है समुद्रों में लेक्स में जिससे समुद्री तट की जो लाइफ है वो भी अनसेफ होती जा रही है दिस शोज दैट दो वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज वी आर डूइंग नथिंग टू रिटर्न और गिव बैक टू नेचर ये सारी चीजें यही शो करती हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज जितनी भी है उनको यूज तो करते जा रहे हैं लेकिन हम वापस में रिटर्न में नेचर को कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड विद टाइम दे विल गेट ओवर एंड इफ वी डू नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट आवर फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव जो नेचुरल रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड होती है एक सीमित मात्रा में होती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है अगर हम उन्हें इसी तरह से कंज्यूम करते रहे तो आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उन वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगी उनके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं वन इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन वाराणसी एंड रायबरेली वेयर दे इंट्रोड्यूस क्ले पोर्स कूलर टू रिप्लेस प्लास्टिक एंड पेपर कप्स एंड टू ब्रिंग बैक टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन एक इनिशिएटिव लिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा वाराणसी और रायबरेली में वहां क्या किया गया जो प्लास्टिक पेपर कप हम यूज करते हैं उनकी जगह पे कूलर्स का यूज किया जाने लगा जो ट्रेडिशन भी होते हैं टेस्ट में भी अच्छे होते हैं थ्री मेजर एडवांटेज गेन बाय यूजिंग कूलर्स आर टू तीन मेजर एडवांटेजेस क्या थे फायदे क्या थे कूलर्स को यूज करने के रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्री फॉर मेकिंग पेपर कप्स इससे क्या हुआ जो के पेपर कप बनाने के लिए हम पेड़ों को काटते थे वो रिड्यूस हो गया धीरे धीरे जॉब क्रिएशन फॉर पोर्टर्स विच कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमी उससे क्या हुआ जॉब क्रिएट हो गई पोर्टर्स के लिए कुम्हार के लिए जो इकोनॉमी के लिए भी कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं रिड्यूस प्लास्टिक वेस्टेज जो प्लास्टिक हम वेस्ट कर रहे थे प्लास्टिक कप्स का यूज करके वो भी धीरे धीरे कम हो गया वहां पे नेक्स्ट आता है आवर रोल टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट 
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारा रोल क्या हो सकता है हम कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन हैज फॉर्म सेवनटीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सो दैट कंट्रीज एंड नेशन कैन वर्क टूवर्ड फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू द ग्रोइंग प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन से सेवनटीन गोल्स क्रिएट किए थे जो हमें ट्वेंटी थर्टी तक अचीव कर लेने हैं तो वो गोल्स थे कैसे अचीव करें उसके लिए सभी कंट्रीज को काम करना है सोल्यूशन ढूंढना है जो जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है वर्ल्ड में उनके लिए सोल्यूशन ढूंढना है उन गोल्स को अचीव करना है कंट्रीज शुड फॉर्म रूल्स एंड गाइडलाइंस टू रिमूव पॉवर्टी एंड हंगर एंड प्रोवाइड गोल्ड हेल्थ एंड क्वालिटी एजुकेशन जो कंट्रीज हैं उन्हें ऐसे रूल्स गाइडलाइंस बनानी चाहिए जिससे गरीबी को दूर किया जा सके भूख है उसे दूर किया जा सके अच्छी हेल्दी लाइफ और क्वालिटी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड की जाए दीज गोल्स हैव बीन मेड सो दैट ऑल द नेशन टेक एक्शन टू प्रोटेक्ट आर एयर वाटर एंड लैंड फ्रॉम पोल्यूशन एंड प्रोवाइड क्लीन वाटर एयर एंड एनर्जी टू द पीपल टू ऑल द पीपल ये गोल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि जो कंट्रीज है नेशन है वो कुछ कुछ ना कुछ एक्शन ले कुछ काम करे कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे हम अपनी जो एयर है वाटर है लैंड है उन सभी को प्रोटेक्ट कर के रख सके पोल्यूट होने से बचा सके और हमारे लिए एक अच्छा साफ सुथरा वाटर एयर और एनर्जी है वो बची रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन एक्चुअली हैपन ओनली वेन ईच वन ऑफ अस वर्क टूवर्ड्स इट सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कब अचीव कर सकते हैं वो तभी पॉसिबल है अगर हर एक इंडिविजुअल पर्सन उसके लिए काम करे वी हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल इन्वायरमेंटल सिटीजन वो कैन प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट थ्रू आवर ओन एफर्ट्स इसलिए हम सबको रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है जिम्मेदार होने की जरूरत है ताकि हम जो सिटीजन्स हैं इन्वायरमेंट के के प्रति कुछ कर सके प्रोटेक्ट रख सके अपने खुद के प्रयासों के द्वारा हमारे इन्वायरमेंट को हम सुरक्षित रख सकें हे आर सम बेसिक वेज इन विच पीपल कैन हेल्प टू आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कुछ बेसिक्स तरीके बताए गए हैं जिनका यूज करके लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ ना कुछ उनको अचीव करने के लिए अपनी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अब जो न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के अंदर जो सबमिट हुआ था टू के अंदर जिसमें सेवनटीन गोल्स है बनाए गए थे उन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है सबसे पहले आता है उनमें क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे हम सभी बता, आ, जानते हैं शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट होती है सो so, एजुकेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए अगर सभी लोग अवेयर होंगे एजुकेटेड होंगे तो वो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे चिल्ड्रन वो हैव गोन टू स्कूल विल बी एबल टू डू जॉब सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ दैम सेल्फ एंड देयर फैमिलीज जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो इन फ्यूचर जॉब कर पाएंगे और अपने खुद के लिए और फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ वो क्रिएट कर पाएंगे अपनी और अपनी फैमिली की केयर कर पाएंगे एजुकेशन हेल्प अस बिकम अवेयर ऑफ आवर रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एजुकेशन हमारी हेल्प करती है कि हम इस बारे में अवेयर हो सकें कि एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं वी शुड यूज द फैसिलिटीज प्रेजेंट इन आवर एरियाज हमारे एरियाज में जो जो फैसिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल हैं हमें उनका यूज करना चाहिए टेक आवर फ्रेंड्स टू स्कूल अपने फ्रेंड्स को स्कूल लेके जाना चाहिए हेल्प फ्रेंड्स स्टडी स्टडी में पढ़ाई में अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए स्टॉप फ्रेंड्स फ्रॉम ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल जैसे कई बार नोटिस किया होगा विलेजेस में कुछ बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल बीच में ही छोड़ देते हैं तो हमें हेल्प करनी चाहिए अपनी फ्रेंड्स की ताकि वो स्कूल को ड्रॉप आउट ना करें सेकेंड आता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन क्लीन वाटर और सैनिटेशन जैसे हमें सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफ के लिए वी मस्ट मेक अफर्ट टू मेक इंडिया फ्री ऑफ ओपन डिफेक्शन बाय बिल्डिंग टॉयलेट्स एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस टू आर सैनिटेशन हम सभी को कुछ ना कुछ एफर्ट्स क्रिएट करने चाहिए ताकि हम इंडिया को फ्री कर सके अलग टॉयलेट्स बना सके अवेयर कर सके लोगों को सैनिटेशन के प्रति इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज पॉल्यूटिंग आवर वाटर रिसोर्स विच इन नियर फ्यूचर विल कॉज कैरेस्ट्री ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग एंड यूजेबल वाटर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके क्या हो रहा है धीरे धीरे एयर है वो पॉल्यूट हो जी जा रही है रिसोर्सेज हैं पीने के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है हमारे पास यूजेबल वाटर है वो धीरे धीरे पॉल्यूट होता जा रहा है वी मस्ट टेक मेजरेबल स्टेप्स बाई प्रोमोटिंग अवेयरनेस टू कीप वाटर रिसोर्सेज क्लीन इसलिए हमें 
कुछ मेजर्स का कुछ सुझाव उपायों का यूज करना चाहिए कुछ स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम लोगों में अवेयरनेस है जागरूकता फैला सके ताकि जो वाटर रिसोर्सेज हैं हमारी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उन्हें हम साफ सुथरा रख सकें नेक्स्ट आता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी कौन सी एनर्जी जो अफोर्डेबल भी हो और क्लीन भी हो हमें वो यूज करनी चाहिए जैसे यूजिंग सोलर पावर दैट इज पावर जनरेटेड यूजिंग द सन डज नॉट कोज पोल्यूशन एज इट डज नॉट रिक्वायर बर्निंग ऑफ नॉन रिन्यूएबल फ्यूल सच एज कोल जैसे कि जो सोलर पावर होता है एक ऐसी पावर जो जनरेट की जाती है डायरेक्ट सनलाइट के थ्रू तो उससे पोल्यूशन को कोई नुकसान जो हमारा वातावरण है उसको कोई नुकसान नहीं होता है ये पोल्यूशन नहीं फैलाता है और इसके लिए हमें नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स जो हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती उन्हें भी नहीं जलाना पड़ता जैसे कि कोयला है वी आर मेकिंग एफर्ट टू इंक्रीज द सोलर पावर जनरेशन सो दैट आवर इलेक्ट्रिसिटी नीड्स आर मीट एंड एट द सेम टाइम वी डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट और यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम धीरे धीरे एफर्ट्स करते जा रहे हैं हमें खुद भी एफर्ट्स करना पड़ेगा ताकि जो सोलर पावर जनरेशन है हम उसे इंक्रीज कर सकें इससे लोगों की जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और सेम टाइम पे हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा हमारे जो इन्वायरमेंट है वो पोल्यूट नहीं होगा और हमें नेचुरल रिसोर्सेज को भी यूज नहीं करना पड़ेगा नेक्स्ट इज यूज ऑफ बायोगैसेज इज ऑल्सो एन इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव टू नेचुरल गैस जो बायोगैस है वो भी इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है जो हम नेचुरल गैस के लिए यूज कर सकते हैं नेक्स्ट वन इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हमें डिसेंट वर्क करना चाहिए अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वी कैन स्टडी एंड फाइंड गुड जॉब टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्स एंड आवर फैमिलीज जैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं और अपने लिए अच्छी जॉब ढूंढ सकते हैं ताकि हम अपनी और अपनी फैमिलीज की केयर कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके वर्क हार्ड एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी हमें वर्क करना चाहिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपनी सोसाइटी को कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए सोसाइटी के प्रति कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए लर्न एंड डेवलप स्किल्स सो दैट वी गेट एड वैल्यूज इन आवर कम्युनिटी हमें और ज्यादा स्किल्स को डेवलप करना चाहिए लर्न करना चाहिए ताकि हम हमारी जो कम्युनिटी है उसको भी कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर सके नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड इन जो इन है हमें वो भी कम करनी चाहिए टू रिड्यूस इन इक्वेलिटीज वी कैन बी हेल्पफुल टू वन अनदर हमें इन इन इक्वेलिटीज को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए एक दूसरे के प्रति हेल्पफुल रहना चाहिए बी फ्रेंडली विद एवरी वन हमें प्रत्येक पर्सन के साथ फ्रेंडली नेचर रखना चाहिए इंक्लूड एवरी वन वाइल वर्किंग और प्लेइंग जब भी हम कहीं पे काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं हमें सभी के साथ मिलकर चलना चाहिए सभी को इंक्लूड करना चाहिए Help others by including everyone, whether they are small or big, girl or boy, belong to any uh, class or caste. हमें सभी को इंक्लूड करना चाहिए चाहे वो छोटे हैं या बड़े हैं लड़की है या लड़का है चाहे वो किसी भी क्लास या कास्ट से बिलोंग करते हैं हमें इन इक्वेलिटीज को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए नेक्स्ट वन इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज फर्स्ट वन इज क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज हम सस्टेनेबल सिटीज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज इसके लिए हमें क्या करना चाहिए लाइट्स को ऑफ कर देना चाहिए ताकि हम एनर्जी को बचा सके जब जरूरत नहीं है फैंस को ऑफ कर देना चाहिए जब वो यूज में नहीं है यूज नेचुरल लाइट्स एज मच एज पॉसिबल जितना पॉसिबल हो हमें नेचुरल लाइट को यूज करना चाहिए यूज एनर्जी अफिशियंट लाइट्स एलईडी बल्ब एंड अप्लाइंसिस जो नेचुरल नेचुरल होते हैं एनर्जी अफिशियंट लाइट्स होते हैं जो बिजली को बचाते हैं हमें ऐसी चीजों का यूज करना चाहिए ऐसी अप्लाइंसेज का यूज करना चाहिए जैसे कि एलईडी बल्ब्स हैं नेक्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स हमें जिम्मेदार कंज्यूमर और प्रोड्यूसर बनना चाहिए वी कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल अबाउट आवर ओन इन्वायरमेंट बाय हम अपने इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल कैसे बन सकते हैं री पेपर ग्लास प्लास्टिक वॉटर एक्सेट्रा जितने भी पेपर होते हैं ग्लास होते हैं प्लास्टिक होते हैं वाटर होते हैं उन्हें हमें री करना चाहिए दोबारा से यूज करना चाहिए सभी चीजों को टेकिंग क्लोथ बैक टू मार्केट कैरिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जब भी हम मार्केट जाएं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने के लिए तो हमें कपड़े का बना हुआ बैग ही लेके जाना चाहिए डोनेट थिंग्स वी डो नॉट यूज सच एज क्लोथ बुक्स फर्नीचर फूड एक्सेट्रा जिन चीजों को हम यूज नहीं करते हैं हमें उन्हें डोनेट कर देना चाहिए जैसे कि कपड़े हैं बुक्स हैं फर्नीचर है फूड है एक्सेट्रा बाय एंड ईट सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम लोकल ग्रोअर्स 
जो भी सीजनल सीजन के अनुसार जो भी फ्रूट्स होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं वो हमें कहीं शॉप से खरीदने की बजाय जो लोकल ग्रोअर्स होते हैं जो वहाँ के लोकल पर्सन होते हैं जो उन फसलों को उगाते हैं हमें उनसे सामान खरीदना चाहिए रिपेयर लीकिंग टैप्स एंड पाइप टू अवॉइड वेस्टिंग वॉटर अगर कोई लीकेज हो रहा है पाइप है कुछ भी लीकेज हो रहा है पाइप है या टैप है हमें उन्हें जल्दी से रिपेयर करना करा लेना चाहिए ताकि हम वॉटर को वेस्ट होने से बचा सके नेक्स्ट वन इज शॉर्ट शॉर्ट एंड ट्रीट गार्बेज बिफोर डिस्पोजिंग कोई भी गार्बेज है कूड़ा कचरा है उसे डंप करने से पहले हमें सॉर्ट आउट करना कर लेना चाहिए अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर लेना चाहिए वेट एंड ड्राई नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर वाटर के बिलो जो लाइफ है हमें उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए टोन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन द सीज विच इज किलिंग मैरिन लाइफ बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक्स है वो समुद्रों में बहा दिया जाता है देख सकते हो आप वो समुद्रों में बहा दिया जाता है जिससे क्या वहां की समुद्र तट की जो लाइफ है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है प्रोटेक्ट प्रोटेक्टिंग मरीन लाइफ सेविंग आवर ओशंस फ्रॉम पोल्यूशन इज नेसेसरी टू पर्स द मेरीन लाइफ इसलिए जो मेरीन लाइफ है समुद्र तट की जो लाइफ है उसे प्रोटेक्ट करना सेव करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि जो समुद्र है उन्हें हम पोल्यूशन से बचा सके और समुद्री तट की जो लाइफ है लाइफ बिलो वाटर है उसे भी प्रजर्व करके सुरक्षित हम रख सके इसलिए उसकी सेव करना उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड जो लाइफ है धरती पर जो जीवन हम जी रहे हैं उसे भी प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कटिंग ऑफ ट्रीज इज लीडिंग टू सोयल इरोजन एंड मेकिंग लैंड ड्राई एंड अनयूजेबल फॉर कल्टिवेशन जैसे जैसे हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है भूमि की भी कमी हो रही है सोयल इरोजन हो रहा है और उससे भूमि है वो ड्राई होती जा रही है और खेती के लिए भूमि अनयूजेबल होती जा रही है हम उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिप्लेस दर्न दैट वी हैव कट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू आर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम अचीव करना चाहते हैं इसलिए हमने जितने पेड़ रिप्लेस किए हैं जितने पेड़ों को हमें काटा है उनकी जगह पे हमें उतनी ही मात्रा में ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर सके उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके ये थे हमारे सेवनटीन गोल्स जो हमें ट्वेंटी तक अचीव कर लेने हैं जो हर एक इंडिविजुअल को जिसके लिए कुछ ना कुछ जरूर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट है अचीव कर सकें नेक्स्ट आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आपको क्या करना है इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी है आपको वेस्ट मटेरियल का यूज करके कोई ना कोई प्रोजेक्ट बनाना है जैसे आप प्लास्टिक बैग्स का यूज कर सकते हैं बोटल्स का यूज कर सकते हैं पेपर कप पेपर वायर इन सभी चीजों का आप यूज कर सकते हैं वेस्ट मेटीरियल का यूज करके आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है नेक्स्ट वन इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चार चार ऑप्शन दिए गए हैं सही ऑप्शन आपको चूज करना है फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज फ्रॉम ए रिन्यूएबल सोर्स इनमें से कौन सी एनर्जी है जो रिन्यूएबल सोर्सेज से हमें मिलती है सोलर एनर्जी फूड कोल्स पेट्रोल आपको बताना है सही आंसर क्या है सेकेंड क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विच इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जेंडर इक्वालिटी पॉपुलेशन रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज सही आंसर आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन लीज सम वेज इन विच वी कैन यूज रिसोर्सेज सेंसिबली आपको वो सारे तरीके बताने हैं जिनकी हेल्प से हम जितनी भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उनको सेंसिबल तरीके से यूज कर सके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टूवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको बताना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आज के सेशन से हमने क्या सीखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस में हमारा क्या रोल हो सकता है हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव कर सकते हैं उसके बाद आते हैं अभी तक जितनी भी यूनिट्स हमने की है उनकी आंसर की जैसे दिस इज द आंसर की ऑफ फर्स्ट यूनिट ऑल द सेशन If you want to check any of your answer key, then you can check all the sessions. Then this is fourth unit entrepreneurship skill. Then uh, and next is unit number five green skills. उसके बाद आती है कुछ definitions which you have to note down in your notebook. First one is backup. Backup का मतलब क्या होता है? 
This means copying data from a computer into another storage device to ensure that no data gets lost or damaged. बैकअप का मतलब होता है आपकी कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा सेव है उसे आपको कॉपी करके किसी ना किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइस के अंदर सेव करके रख लेना ताकि हम उसे लॉस होने से या डैमेज होने से हम बचा सकें नेक्स्ट इज बैरियर बैरियर क्या होते हैं ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल्स जो भी रुकावटें आ जाती हैं नेक्स्ट वन इज कैपिटल द मनी यूज टू स्टार्ट ए बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिस मनी की हमें जरूरत पड़ती है उसको कैपिटल कहा जाता है नेक्स्ट वन इज कैरियर ए कैरियर इज ए लाइन ऑफ वर्क दैट ए पर्सन टेक्स फॉर लाइफ कैरियर क्या होता है कैसा काम जो भी पर्सन अपनी आजीविका लाइफ को चलाने के लिए चूज करता है कोई रेंट लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट जो भी चीज लॉजिकल और कंसिस्टेंट होती है दैट इज कॉल्ड कोई रेंट नेक्स्ट कंसाइज गिविंग ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इन ए फ्यू वर्ड्स जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन देना क्लियरली और कुछ शब्दों में देना दैट इज कॉन्साइज नेक्स्ट इज क्रिएटिव टू हैव ओरिजिनल एंड डिफरेंट आइडियाज ओरिजिनल और डिफरेंट आइडियाज को क्रिएटिव कहा जाता है नेक्स्ट वन इज डिमांड इज ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल वॉन्ट डिमांड क्या होता है ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस जो सभी लोग चाहते हैं नेक्स्ट इज डिजिटल द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर ऑन ए कंप्यूटर इज सेट टू बी इन डिजिटल फॉर्म कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन सेव रहती है स्टोर होके रहती है उसे डिजिटल फॉर्म में कहा जाता है नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव सक्सेसफुल इन प्रोड्यूसिंग ए डिजायर और इंटेंडेड रिजल्ट इफेक्टिव का मतलब होता है सक्सेसफुल रिजल्ट प्रोवाइड करना डिजायर जिनकी हमें जरूरत है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करना नेक्स्ट इज ऑन्टरप्रीनियर ए सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन वू इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक हिज और हर बिजनेस बेटर बाई टेकिंग रिस्क एंड ट्राइंग न्यू आइडियाज टू इज एन इंटरप्रीनियर एंटरप्रीनियर क्या होते हैं कैसा पर्सन होता है जो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है जो हमेशा कुछ ना कुछ अलग करता रहता है रिस्क लेता रहता है नए नए आइडियाज को ट्राई करता रहता है अपने बिजनेस के लिए दैट इज कॉल्ड ऑन्टरप्रीनियर नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज एन एक्ट ऑफ गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अनदर एक्सचेंज क्या होता है एक चीज देने के बदले में दूसरी चीज रिसीव कर लेना नेक्स्ट वन इज फोल्डर ए फोल्डर इज ए लोकेशन वेर ए ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर फोल्डर क्या होता है एक ऐसा लोकेशन होता है जहां पर हम बहुत सारी फाइल्स को स्टोर करके रख सकते हैं फंक्शन इट इज वर्क बींग डन फंक्शन क्या होता है जो भी काम किया गया हैबिट रेगुलर टेंडेंसी जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं दैट इज कॉल्ड हैबिट नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल यूजफुल रेडी टू हेल्प अदर्स हेल्पफुल कौन होता है वो पर्सन जो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहता है नेक्स्ट वन इज हायर गिविंग वर्क टू सम वन एंड पेइंग देम फॉर इट हायर का मतलब होता है किसी पर्सन को कोई काम देना और उसके बदले में उसको पेमेंट देना नेक्स्ट इज मेंटेनेंस इट इज ए वे वी इट इज ए वे वी टेक केयर ऑफ आर थिंग्स ऑन ए डेली वीकली मंथली एंड ईयरली बेसिस मेंटेनेंस क्या होता है जो भी हमारी चीजें हैं उनके केयर करना डेली बेसिस पे वीकली बेसिस पे मंथली या ईयरली बेसिस पे नेक्स्ट इज मिथ क्या होता है ए मिथ और ए मिसकनसेप्शन इज ए फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन अबाउट समथिंग मिथ क्या होता है एक मिसकनसेप्शन गलत धारणा जो झूठी होती है एक ऐसा फॉल्स बिलीफ और ओपिनियन जो हमारा किसी भी चीज के बारे में होता हो सकता है किसी भी पर्सन के बारे में हो सकता है नेक्स्ट इज ऑब्जर्व नोटिस और परसीव किसी चीज को नोटिस करना इज कॉल्ड ऑब्जर्व पैरा लैंग्वेज एग्जाम्पल इंटोनेशन पीच एंड स्पीड ऑफ स्पीकिंग हेजिटेशन नोइस गैशर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन पैरा लैंग्वेज किसे कहा जाता है जिसमें हम इनोटेशन को पीचेज का जब हम बोलते हैं तो हम जो हमारी स्पीच होती है पिच होती है वॉइस की कम या ज्यादा होती है दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज इसके अलावा हेजिटेशन नोइसिस गैशर्स या फेशियल एक्सप्रेशन हम बोलते टाइम जो यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पैरा लैंग्वेज नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज परस्पेक्टिव ए पर्टिकुलर एटीट्यूड टूवर्ड्स और वे ऑफ रिगार्डिंग समथिंग किसी भी चीज के प्रति कोई एटीट्यूड रखना पर्टिकुलर एटीट्यूड रखना दैट इज कॉल्ड परस्पेक्टिव नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ए क्वालिटी इज द वे ए पर्सन एक्ट और बिहेव इक्वालिटी क्या होती है एक ऐसा तरीका जिसमें एक कोई भी व्यक्ति है एक्ट करता है या बिहेव करता है फॉर एग्जाम्पल काइंड होना रूड होना एक्सेट्रा नेक्स्ट वन इज रिसोर्सिस इज सप्लाई ऑफ थिंग्स सच इज मेटीरियल मनी और नेचुरल रिसोर्सिस सच एज ए वो लैंड वॉटर एक्सेट्रा दैट पीपल कैन यूज इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रोपरली रिसोर्सिस क्या होती है चीजों की सप्लाई करना मेटीरियल चीजों की मनी या नेचुरल रिसोर्सिस की जैसे कि एयर है लैंड है या वाटर है जिससे लोग जिसे लोग यूज कर सकें जो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें यूज करके नेक्स्ट वन इज स्कैनिंग स्कैनिंग फॉर वायरस मीन्स यूजिंग एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर विच चेक द एंटायर कंप्यूटर टू फाइंड आउट इफ द कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड बाय ए डेंजरस वायरस 
स्कैनिंग क्या होती है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम वायरस के लिए कंप्यूटर को स्कैन करते हैं एंटीवायरस का यूज़ करते हैं जो पूरे कंप्यूटर को चेक करता है कि कंप्यूटर इन्फेक्टेड तो नहीं उसमें कोई डेंजरस वायरस तो नहीं नेक्स्ट वन इज सेल्फ एम्प्लॉयड सम वन वो स्टार्ट बिजनेस टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस शुरू करता है ताकि वो लोगों की जरूरतों को पूरा कर सके नेक्स्ट इज एस एम एस एस एम एस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस नेक्स्ट इज सस्टेनेबल समथिंग दैट कैन बी मेंटेन एट ए कॉन्स्टेंट लेवल फॉर ए लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल क्या होता है कोई ऐसी चीज जिसे ज्यादा लंबे समय तक कॉन्स्टेंट लेवल पर हमें लंबे समय तक मेंटेन करके रख सकें दैट इज सस्टेनेबल वर्बल रिलेटिंग टू और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स वर्बल क्या होता है जो हम बोल के जो भी कुछ एक्सप्रेस करते हैं दैट इज वर्बल नेक्स्ट वन इज विजुअल रिलेटिंग टू सींग और साइट कोई भी चीज देख के हम साइट के थ्रू जो विजुअलाइज करते हैं दैट इज कॉल्ड विजुअल जो देख के हम अपना एक्सप्रेस करते हैं सो so, ये थी हमारी इंप्लॉयबिलिटी स्किल इसी चैप्टर के साथ इस सेशन के साथ हमारी इंप्लॉयबिलिटी स्किल है वो कंप्लीट हो जाती है अगर इंप्लॉयबिलिटी स्किल की जो पांच यूनिट्स हैं उनमें से अगर आपको किसी भी यूनिट के अंदर किसी भी सेशन में कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ओके स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे टेक केयर